Mira berkata, tidak banyak, hanya 200,000. Oh Tuhan, Rika menghela nafas, ini, ini lebih dari 60 juta. Ini masih dolar AS. Mira, kamu terlalu pintar, lain kali ada hal bagus seperti ini, bisakah kamu mengajakku juga? Mira tersenyum kecil, baiklah jika ada waktu di masa depan bagi anakmu untuk membuka rekening dolar AS untukmu, saya akan membawamu untuk berdagang di saham AS. Ketika Rika mendengar ini, dia langsung setuju, itu bagus, itu bagus, terima kasih, Mira. Saya akan mendapatkannya segera setelah saya kembali ke Indonesia. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berusia 30-an, mengenakan kacamata, mengenakan celemek, dan seorang pria berjalan keluar. Melihat Alena yang cantik, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan ekspresinya juga aneh. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata sambil tersenyum, Bu, makanannya sudah siap, silakan datang ke ruang makan. Ketika Mira mendengar bahwa makanannya sudah siap, dia segera dengan hangat mengundang keluarga Tama yang terdiri dari tiga orang untuk pergi ke ruang makan. Pada saat ini, di ruang makan, ada seorang pria berusia 60-an yang sibuk mengatur hidangan. Setelah perkenalan Mira, pria ini adalah suaminya, Rano Karno. Dan pemuda yang baru saja mengundang mereka makan malam adalah putra Mira bernama Alex. Rano sangat antusias. Setelah mengundang keluarga yang terdiri dari tiga orang untuk duduk di meja makan, dia bertanya kepada Tama sambil tersenyum, Anggur apa yang kamu suka minum? Aku punya anggur merah dan maotai di sini. Tama berkata dengan sopan, Maaf, Paman Rano, aku harus menyetir, jadi aku tidak akan minum. Rano tidak marah setelah mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jangan minum saat mengemudi. Setelah berbicara, dia melihat putranya Alex dan berkata, Alex, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di malam hari, mari kita minum. Alex tersenyum dan mengangguk, kalau begitu minumlah. Mira buru-buru mendesak, kalian berdua kurangi minum. Ayah dan anak, keduanya setuju. Dan kemudian Alex mengeluarkan sebotol maotai, membukanya dengan tidak sabar, dan menuangkan segelas untuk dirinya dan ayahnya. Dapat dilihat bahwa ayah dan anak sama-sama kecanduan alkohol, jadi sejak saat itu, botol anggur dibuka dan aroma anggur tercium, keduanya tampak sedikit tidak terkendali. Namun, meskipun keduanya serakah akan anggur, tak satupun dari mereka mengambil gelas anggur, tetapi hanya bisa melihat ke arah Mira. Pada saat ini, Mira tersenyum dan berkata kepada Alena, Alena, abaikan tentang minuman itu, mari kita lanjutkan bicara. Alena tidak suka minum, jadi dia langsung setuju. Selama makan, Mira mengingat sesuatu dan berkata kepada Allen, Alena, apa yang akan pesawatmu tinggalkan? Alena buru-buru berkata, pesawat minggu malam. Mira buru-buru berkata, oh, saya punya saudara perempuan yang sepertinya akan kembali ke Indonesia pada akhir pekan, dan dia juga akan berangkat dari New York. Mungkin kalian berdua bisa berteman. Alena bertanya dengan heran, benarkah? Senangnya punya teman baru, aku harus berada di udara selama lebih dari 10 jam, dan aku akan mengganggu siapapun sampai bosan. Yang terbaik adalah meminta seseorang berbicara dan mengobrol. Mira mengeluarkan ponselnya dan berkata, Aku akan bertanya padanya, beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke Indonesia, dan saya kebetulan memintanya untuk mengambilkan sesuatu untuk ayah saya, jadi saya akan pergi ke New York untuk mengantarkannya kepadanya. Setelah berbicara, Mira menambahkan, saya akan bertanya padanya berapa nomor penerbangannya dan apakah itu penerbangan yang sama denganmu, dan jika demikian, saya akan mengirimkan informasi kontaknya, dan aku akan menghubunginya saat kau tiba di New York agar kita bisa berteman satu sama lain. Alena secara alami setuju dan tersenyum, 
Kalau begitu tanyakan padanya, nomor penerbangan saya adalah CX-845, dan saya harus terbang ke Hong Kong sebelum terhubung. Mira mengetuk ujung jarinya dan berkata, Oke, okay, aku akan membantumu. Akan bertanya padanya, Apakah itu penerbangan yang sama? Kamu akan pergi bersama, dia akan kembali ke Provinsi Guangdong, dan kemungkinan besar dia akan pergi ke Hong Kong sebagai titik penghubung. Segera, Mira menyerahkan ponsel ke Rika dan berkata sambil tersenyum, Hei, lihat, dia juga ada di penerbangan ini. Rika melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa di halaman obrolan, pihak lain membalas Mira dengan CX-845 tertulis di atasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan terkejut, Jeng, ini terlalu kebetulan. Ya, Mira berkata sambil tersenyum, keluarga ini sangat kuat, keluarga mereka menghususkan diri dalam perdagangan impor dan ekspor antara Indonesia dan Amerika Serikat, dan kekayaan bersih mereka dalam miliaran, Anda tahu dia, mungkin itu akan membantu Anda di masa depan. Rika berkata dengan gembira, itu benar-benar hebat, Jeng Niluh, kembalilah dan berikan kartu nama wishatnya kepadaku, aku akan menambahkannya. Oke, Mira mengangguk dan berkata, makan dulu, dan aku akan memberitahunya setelah makan malam. Pada saat ini, Rano dan Alex sudah mulai bertukar cangkir. Keduanya tampak suka minum. Sang ayah mengangkatnya dan menyuruh putranya untuk mengambilnya. Keduanya meletakkan gelas setelah minum, dan putranya mengambil gelas itu lagi dan ingin minum bersama ayahnya. Istri Alex tidak peduli, dia bermain dengan ponselnya sambil makan makanan untuk dirinya sendiri, dan jarang berbicara selama waktu tersebut. Namun, yang membuat Tama tidak nyaman adalah bahwa meskipun Alex telah minum, matanya selalu diam-diam mencari kesempatan untuk melirik istrinya Alena. Selain itu, sorot matanya cemberut, dan dia memiliki niat buruk pada pandangan pertama. Tama tidak bisa tidak membalas tatapan peringatan, dan Alex akhirnya sedikit tenang. Anehnya, istri Alex sesekali mengangkat kepalanya untuk mengambil sayuran, dan dia bisa melihat suaminya mengintip Alena dari waktu ke waktu. Namun, Tama tidak melihat halangan apapun darinya. Biasanya pada kesempatan seperti itu, bahkan jika istrinya tidak bisa marah dengan suaminya di depan umum, dia setidaknya akan memberinya kedipan untuk memperingatkannya, atau beri dia sedikit isyarat di bawah meja untuk menenangkannya. Tapi Irma ini sepertinya tidak peduli siapa yang dilihat Alex seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Alhasil, suasana di meja makan menjadi sedikit aneh. Rika dan Mira mengobrol dengan antusias, Rano dan Alex sedang minum-minum, sementara Irma hanya fokus bermain dengan ponselnya, membuat Tama dan Alena saling berpandangan. Setelah akhirnya selesai makan, Rika dan Mira mengobrol sebentar, lalu dengan enggan bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, Rika tak lupa mengingatkan Mira, Jeng Niluh, ingatlah untuk mengirim saya akun wechat temanmu. Mira tersenyum, oke, okay, aku akan mengirimnya padamu. Mira memperingatkan dan berkata, berkendara perlahan di jalan dan perhatikan keselamatan. Tama mengangguk dan berterima kasih padanya, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan rumah Mira. Dalam perjalanan, Tama berkata kepada Rika, Bu, mengapa saya merasa bahwa keluarga bibi Mira aneh? Aneh bagaimana maksudmu? Rika berkata, ibu tidak berpikir itu aneh. Namun, Alena di samping tidak bisa tidak mengatakan, Bu, menurutku itu aneh, tapi aku tidak bisa memberitahumu apa yang aneh. Kamu harus menjauh dari keluarga mereka di masa depan. Rika berkata, Hei, ibu akan kembali ke Indonesia sekarang. Mungkin ibu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan bahkan jika ibu ingin berkomunikasi lebih banyak. Alena mengingat sesuatu, dan kemudian memperingatkan, setelah ibu kembali ke Indonesia, bahkan jika dia ingin membawa ibu untuk berinvestasi di saham.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.